এখানে তারপরে পাশেই আরেকটি মুস্তাফুর ঘাটের ব্রিজ যেটি অসমাপ্ত ছিল শুধুমাত্র চারটি পিলার বানানোর পরেই সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকবার পর প্রায় সাড়ে তিন বছর বন্ধ থাকবার পর আমি ইতিমধ্যেই সেটি টেন্ডার করিয়ে এক কোটি সপ্তাশি লক্ষ টাকা টেন্ডার করিয়ে আবার সেই ব্রিজের কাজ আমি শুরু করবার ব্যবস্থা করেছি আপনার কালুপাড়া ইউনিয়ন সেই কালুপাড়া ইউনিয়নের ধোপানি ঘাটের ব্রিজ ধোপানি ঘাটের ব্রিজের দাবি ছিল ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের এবং দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল যে এখানে একটা ব্রিজ হওয়া উচিত কেননা ওই ইউনিয়ন ঠন্ডিত হয়েছিল ওই নদীর কারণে সেইখানে ধোপানি ঘাটের ব্রিজও আমি দিয়েছি প্রায় সাত কোটি টাকার ঊর্ধ্বে এইখানে নোহানীপাড়া ও বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের মধ্যে যেটি সর্ব একটি বৃহৎ রাস্তা এবং আমি মনে করি যে এরকমটি রাস্তা স্বাভাবিকভাবে আমরা ইতিপূর্বে আমাদের উপজেলাগুলোতে দেখি নাই আমার দুই উপজেলায় আমরা কখনো দেখি নাই সেটা হলো একই সঙ্গে ষোলো কিলোমিটার রাস্তা এক ইউনিয়নের সঙ্গে আরেক ইউনিয়নের যে যোগাযোগে যে বন্ধনের ব্যবস্থা সেটি আমি করেছি যেমন লোহানীপাড়া ইউনিয়নে এই ষোলো কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে দশ কিলোমিটার লোহানীপাড়া ইউনিয়নে থাকবে ছয় কিলোমিটার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে থাকবে যেটি একই সঙ্গে পাশাপাশি আমি লোহানীপাড়া ইউনিয়নে যেমন মাঠে ঘাটের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল সেই অঞ্চলে অত্যন্ত দুর্গম এলাকা সেইখানে রাস্তা দিয়েছি পানার হাটে সেখানে রাস্তা দিয়েছি আপনার মাদাই খামার সেখানে রাস্তা দিয়েছি কাঁচাবাড়ি সেখানে রাস্তা দিয়েছি এরকম লোহানীপাড়া ইউনিয়নে মহিদুপুরে রাস্তা দিয়েছি এমন কোনো জায়গা নেই যে জায়গাটিতে আমি রাস্তার কাজ করি নাই এখানে বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে প্রায় সাতটির মতো রাস্তা দিয়েছি আপনার কালীগঞ্জে রাস্তা দিয়েছি কচুবাড়ি ডাঙ্গায় রাস্তা দিয়েছি হিল্লাইতে রাস্তা দিয়েছি ফকিরগঞ্জে রাস্তা দিয়েছি আপনার বকশিগঞ্জ থেকে চান্দুপড়া এই রাস্তা দিয়েছি এরকম প্রায় সাতটি রাস্তা দিয়েছি আবার আসুন গোপীনাথপুর ইউনিয়নে সেই গোপীনাথপুর ইউনিয়নে আমি প্রায় দীর্ঘ দীর্ঘ আমি রাস্তার কাজ করিয়েছি যেমন মুসিরহাট থেকে বুড়ির পুকুর আপনার বালাডাঙ্গার হাট থেকে বুড়ির পুকুর আপনার শালবাড়ির হাট থেকে আপনার ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত এরকম রাস্তা গোপীনাথপুর ইউনিয়নে আপনার রাধানগর ইউনিয়নে যেটি আমাদের ওই রাধানগর ইউনিয়নের মানুষের অনেক দিনের প্রত্যাশা ছিল আপনার মাহবুল ডাক্তারের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে একটি অত্যন্ত খারাপ রাস্তা যেখানে প্রতিদিন মানুষ প্রায় শত শত মানুষ ওই ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে যান কিন্তু এত খারাপ রাস্তা যে মানুষের এত কষ্ট হতো সেই দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত রাস্তা আপনার মাহবুল ডাক্তারের বাড়ির সামনে দিয়ে আমি প্রায় পাটানে হাট থেকে এটা ঝাড়ুয়ার হাট পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়েছি আপনার একটা রামনাথপুর ইউনিয়নে যেখানে বৌদ্ধভূমি রয়েছে সেইখানে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা দিয়েছি এইখানে রামনাথপুর ইউনিয়নের আপনার বাংলার হাট থেকে কালির ডাঙ্গা এইখানে রাস্তা দিয়েছি আপনার ফাটকার ডাঙ্গা থেকে আপনার একটা রাস্তা দিয়েছি এরকম রামনাথপুর ইউনিয়নে অনেক রাস্তা দিয়েছি রাধানগর ইউনিয়নে রাস্তা দিয়েছি আপনার দামোদরপুর ইউনিয়নে রাস্তা দিয়েছি গোপালপুর ইউনিয়নে রাস্তা দিয়েছি কুতুবপুর ইউনিয়নে রাস্তা দিয়েছি মধুপুর ইউনিয়নে রাস্তা দিয়েছি সবচেয়ে বড় কথা মধুপুর ইউনিয়নের একটি আমি রাস্তার কথা উল্লেখ করতে চাই সেটি হলো নাও পাড়ার রাস্তা এই অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন যে এমপি সাহেবরা আসছেন সেই এমপি সাহেবদেরকে ওনারা নানাভাবে মানে অনুরোধ বিনোধ করেও ওই রাস্তা করতে পারে নাই কিন্তু আমি এই প্রথম যে নাও পাড়াবাসীদের জন্য একটি রাস্তা এই প্রথম যে নিজের উদ্যোগে এবং নিজে গিয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে সেখানে রাস্তাটা দিয়েছি আপনার বদরগঞ্জ শুধু বদরগঞ্জ ইউনিয়নগুলোতে নয় বদরগঞ্জ এমনকি পৌরসভায় একটি বড় বরাদ্দ আমি দিয়েছি যে বরাদ্দের কারণে আজকে পৌরসভায় ব্যাপকভাবে ডেভেলপ হচ্ছে এবং আপনার শ্যামপুর সুগার মিল সেইটা আধুনিকীকরণের একটা ব্যবস্থা আমরা হাতে নিয়েছি খুব তাড়াতাড়ি সেটি হয়তো কার্যক্রম শুরু হবে গোপালপুর ইউনিয়ন তারপর আপনার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তাঘাট আমরা করেছি এখন বড় কাজ বলতে আপনার যেমন বদরগঞ্জ হাসপাতালে ইতিমধ্যেই আমি ইসিজি মেশিন এক্স রে মেশিন আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন এবং প্যাথোলজিক্যাল আপনার যে মলমূত্র যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবা যে আপনার যন্ত্র এইগুলো আধুনিক যন্ত্র সব আমরা বদরগঞ্জ হাসপাতালে দিয়েছি আপনার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে তারপর আপনার সবচেয়ে যেটি বদরগঞ্জের মানুষের 
প্রাণের দাবি ছিল আমাদের যুব সমাজের প্রাণের দাবি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রাণের দাবি সেটি হলো বদরগঞ্জ কলেজকে সরকারিকরণ সেই বদরগঞ্জ কলেজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এবং আমি আজ পর্যন্ত যে কাজগুলো করছি তার স্নেহে এবং তার নির্দেশে উনি 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 যা বলেন আমি তার নির্দেশ মোতাবেক আজকে কাজ করছি বলে কিন্তু আমার দুই উপজেলায় এতটা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে আজকে বদরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজকে আমি সরকারিকরণ ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই এখানে হয়েছে আমরা ইতিমধ্যেই বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জকে শতভাগ বিদ্যুৎ আবানের আওতায় এনেছি যে বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জ দু হাজার সালের জুন মাসের মধ্যেই বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জের প্রত্যেকটা বাড়িতে আলো জ্বলবে এটা হচ্ছে শতভাগ বিদ্যুৎ আয়ন তো আজকে এই কাজগুলো আমরা কিন্তু অতীতে অনেক সরকার আসছে তারা কিন্তু করে নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের আজকের যে সরকার শেখ হাসিনার সরকার আজকে সেই কাজগুলো আজকে করছে যে কাজগুলো আজকে বাংলাদেশের মানুষকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে যেটি আমি বলবো যে দুই শত বছরে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ আজকে কিন্তু আমরা এগিয়ে গেছি আমরা বলি দুই সালের মধ্যেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ হবে দুই সালের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশ হবে সেই উন্নত বাংলাদেশ আমরা যে গলার স্বপ্ন দেখি আমার মনে হয় আমার দুই উপজেলার উন্নয়ন দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই আমি যে উন্নয়নগুলো আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে এনেছি এই উন্নয়ন দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমরা দু হাজার একচল্লিশ নয় আমরা দু হাজার আমার মনে হয় ত্রিশ সালের পূর্বেই আমরা বাংলাদেশকে একটি উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে পাব আমার নেত্রী বাংলার ষোলো কোটি মানুষের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে স্বপ্ন দেখেন যে স্বপ্ন দেখান যে স্বপ্ন তরুণ প্রজন্মকে দেখাচ্ছেন আমরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে আমার মনে হয় খুব বেশি আমাদের সময় লাগবে না আমি ইতিমধ্যে এই শেখ রাসের ডিজিটাল ল্যাব প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি ইতিমধ্যেই আমি আনবার চেষ্টা করছি আমি ইতিমধ্যেই অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই শেখ রাসের ডিজিটাল ল্যাব আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসভবন ইতিমধ্যেই বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জে দুটো করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসভবন আমরা করেছি করে দিয়েছি এবং অনেক স্কুল কলেজে চারতলা ভবন দেয়া হয়েছে যেমন আমার বদরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে একটি চারতলা ভবন আমি দিয়েছি এখানে কুতুবপুর ইউনিয়নে কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে একটি চারতলা ভবন দেয়া হয়েছে তারাগঞ্জ উপজেলার ডাঙ্গিরহাট স্কুল অ্যান্ড কলেজে আমরা চারতল চারতলা ভবন দিয়েছি এখানে উন্নয়ন আসলে উন্নয়ন যেভাবে হয়েছে এই উন্নয়নের প্রচার যদি আমরা ঠিকভাবে করতে পারতাম বা এখনও আমরা যে উন্নয়নের প্রচার মানুষ যদি আমাদের এই মেসেজগুলো ঠিকমতো নিজেরা গ্রহণ করে তাহলে আমি মনে করি আগামী দিনে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার বিকল্পনায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিকল্পনায় একজন সযোগ্য এবং শিক্ষিত নেতৃত্ব মানেই যে উন্নয়ন সেটি হচ্ছে আমাদের এই দুই উপজেলা দিলে দিয়েই আমরা প্রমাণ করতে পারি আমরা ইতিমধ্যে আপনার সোলার প্যানেলের আওতায় যেমন বিদ্যুৎ আয়ন করছি শতভাগ পাশাপাশি আমরা সোলার প্যানেলের আওতায় বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জের অনেক অন্ধকার এলাকা আমরা আলোকিত করেছি যেমন আমার বদরগঞ্জ উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের সুবদোপ নামে একটি পুকুরের পাড়ে হতদরিদ্র গ্রাম সেই হতদরিদ্র গ্রামের প্রায় দুইশো বিশটি বাড়িতে আমরা সোলার প্যানেলের আওতায় সেই বাড়িগুলো আমরা আলোকিত করেছি এবং সেখানকার মানুষ আজকে হতদরিদ্র মানুষ এত বেশি আনন্দিত এবং খুশি যে তারা প্রতি নামাজের ওয়াক্তে জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করেন যে আজকে আমাদের এই হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে যে আলোকিত করেছে সেই মানুষটির জন্য আজকে আমাদের সেই দুইশো বিশটি পরিবার প্রত্যেকটা ওয়াক্তে তারা শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করছেন আজকে আমরা হাসপাতালে সোলার ল্যাব দিয়েছি সোলার প্যানেলের আওতায় আমরা যদি বিদ্যুৎ চলে যায় হাসপাতালে যে রুগীদের যাতে কষ্ট না হয় আমরা সেই হাসপাতালে সোলার প্যানেলের আওতায় সেখানে বিদ্যুৎ আয়নের ব্যবস্থা করেছি এখানে পৌরসভার বিভিন্ন পয়েন্টে যখন বিদ্যুৎ চলে যায় পৌরসভার বিভিন্ন পয়েন্টে যেখানে অন্ধকার অন্ধকার থাকে আমরা সেই পয়েন্টগুলোতে আমরা সোলার প্যানেলের আওতায় আলোকিত করবার চেষ্টা করেছি এবং ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় সেই সোলার প্যানেল বসিয়েছি থানায় সোনার সোলার প্যানেল আমরা দিয়েছি ইউনো অফিসে আমরা সোলারের মাধ্যমে সেইখানে যাতে অফিসাররা কাজ করতে পারে আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আপনার বদরগঞ্জে আমরা ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল সার্ভিসের অধীনে 
বেকার যে যুবক আছেন সেই বেকার যুবকের চাকরির ব্যবস্থা করেছি ইতিমধ্যে তারাগঞ্জ উপজেলায় আমরা ন্যাশনাল সার্ভিসের অধীনে আমরা সতেরোশো ছেষট্টি জনকে আমরা চাকরি দিয়েছি এইখানে আমি বদরগঞ্জ বদরগঞ্জে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো বা আমরা এক মাসের মধ্যেই হয়তো ন্যাশনাল সার্ভিসের অধীনে বিজ্ঞপ্তি হবে আমরা ন্যাশনাল সার্ভিসের অধীনে বদরগঞ্জ উপজেলা তো আমরা বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখানটেও হবে আর সবচেয়ে বড় কথা যেটি হলো সেটি হলো আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ একটা সময় আমরা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নানান কথা বলতাম প্রতিবন্ধী যেগুলোকে আমরা অনেক সময় খোঁড়া কিংবা অন্য কোনো শব্দে আমরা পরিচিত করবার চেষ্টা করতাম সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা জননেত্রীর কন্যা যিনি আজকে সারা বিশ্বে আজকে নিজে নিজের আলোয় আলোকিত করেছেন বাংলাদেশকে যে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা তার সেই কাজ দেখে আমি উজ্জীবিত হয়ে এবং তার সেই কাজের একজন কর্মী হিসাবে আমি আমার বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জ উপজেলাতেও আমি প্রতিবন্ধী স্কুল আমি খুলেছি আমার যেমন বদরগঞ্জে বদরগঞ্জ প্রপারে একটি প্রতিবন্ধী স্কুল রয়েছে আপনার লোহানীপাড়া ইউনিয়নে একটি প্রতিবন্ধী স্কুল রয়েছে তারপর পাশাপাশি আপনার মধুপুর ইউনিয়নে একটি প্রতিবন্ধী স্কুল রয়েছে আপনার আমি পাশাপাশি আরও দুটি প্রতিবন্ধী স্কুল বদরগঞ্জ খুলবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে তারাগঞ্জ উপজেলাতেও উপজেলা সদরে একটি প্রতিবন্ধী স্কুল রয়েছে এই কাজগুলো আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদের আজকে তাকে অনুসরণ করে আমরা কিন্তু সারা দেশব্যাপী যারা যুবক যারা আমরা তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এনেছেন আমরা সেই তাকে দেখে আমরা কিন্তু কাজ করছি আমরা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছি সারা বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জে আমার সবচেয়ে একটা আমি অত্যন্ত এই কথাটি বলতে আমার দুঃখ লাগে যে আমার বদরগঞ্জ উপজেলায় প্রতিবন্ধীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার তো এই যে এত সংখ্যক প্রতিবন্ধী আমরা বদরগঞ্জ তারাগঞ্জের মানুষকে যেন এই প্রতিবন্ধীরা দেশের বোঝা না হয় দেশের যাতে সম্পদ হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সাইমা ওয়াজের যেটি আমাদের শিখিয়েছেন আমরা সেই মেসেজগুলো বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জের মানুষ সহ সারা বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দিতে চাই যে প্রতিবন্ধীরা সমাজের আজকে বোঝা নয় এরা সমাজের একটা সময় সম্পদে পরিণত হবে আমরা সেই হিসেবে তাদেরকে স্কুলে আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি শিক্ষা দিচ্ছি এবং আমরা প্রতিবন্ধী স্কুল আমরা গড়ে তুলেছি তো দেখুন ডাব্লিউ 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 ডট আমার এমপি ডট কম এবং আমার এমপি ফেসবুক পেজে আমার এমপি জনগণের সাথে সংসদ সদস্যের যোগাযোগের সহজ মাধ্যম